ഇതേ കണ്ണി നോവലിലൂടെ തന്നെ മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായി തീർന്ന സാഹിത്യകാരനാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ സാഹിത്യത്തെ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് സംഗീതവും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് സംഗീതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ ചോദിച്ചറിയാം സംഗീതം അഭി സാഹിത്യം സരസ്വത്യ സ്ഥാനദ്വയം എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ഒരു പഴയ ഒരു പ്രയോഗമാണല്ലോ അപ്പം സാധാരണ സാഹിത്യത്തിലുള്ളവർ അവിടെ അതിൽ മാത്രം എഴുതുക അങ്ങനെയൊക്കെയാ ചെയ്യാം പാട്ട് പാടുന്നവർ ആ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു റേർ കോമ്പിനേഷനാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സുഭാഷേട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് ഒരു പുസ്തകം എഴുതുകയാണെങ്കിലും അതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പാട്ടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കടന്നുപോടും എങ്ങനെ ഈ പാട്ടിനോടുള്ള ഒരു കമ്പം തുടങ്ങിയത് സംഗീതവും സാഹിത്യവും ഒക്കെ യഥാർത്ഥത്തില് തലച്ചോറിന്റെ ഒരേ പ്രഭാവ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നാണ് കരുതുന്നത് നമ്മുടെ സംഗീതം സാഹിത്യം മാത്രമല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം ചിത്രകലയും ശില്പകലയും സർഗാത്മകമായ എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യത്തിൽ നിന്നും ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഏതിലാണ് കൂടുതൽ ഇന്റൻസ് ആയിട്ട് തീവ്രമായിട്ട് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തന്നെ ആശ്രയിച്ചാണ് പിന്നീട് അത് ഓരോരുത്തരും പുഷ്കലമാകുക സുഭാഷ് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സംഗീതത്തിന്റെ ആ ഒരു പദവി എല്ലാ കലകളും കൊതിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് സംഗീതത്തിന് കപടതകളൊന്നുമില്ല മറ്റതിനകത്ത് കാപട്ടിയൊക്കെ കാണിക്കാമെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ സംഗീത ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ അത് പാടാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സംഗീതം സംഗീതത്തിന്റെ പദവി ലോകത്തിലെ എല്ലാ കലകളും മറ്റെല്ലാ കലകളും കൊതിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം സംഗീതം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സംവേദനമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ചിത്രകലയിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് ആർട്ട് ആണെന്നോ മോഡേൺ ആർട്ട് ആണെന്നോ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരാൾക്ക് വിദ്വാൻ വിരുദ്ധനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറ്റിക്കാം ആളുകളെ അതെന്തോ ആണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ പറ്റും സാഹിത്യത്തിൽ ഒരു പരിധിയിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അപ്പൊ ആധുനികതയുടെ കാലത്തൊക്കെ മനുഷ്യന് വായിച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ മക്കൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് ഇത് ഭീകരമാണ് ഭയങ്കരമാണ് നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകാത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ മോഡേൺ മോഡേണിറ്റിയുടെ പേരിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളിലൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് കലാകാരം തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട് വലിയ എഴുത്തുകാർ ഇപ്പൊ പിക്കാസോയുടെയൊക്കെ പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരൻ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നതല്ല പക്ഷെ ചിത്രകലയിൽ അനുധാവനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രകല അവബോധമുള്ള ഒരു വലിയ ആസ്വാദകന് അതിന്റെ കല എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാകും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എല്ലാത്തവർക്കും വേണമെങ്കിൽ അതിനെ നടിക്കാം റിട്ടേൺ ടു ബി ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവാം ഒരു സംഗീതമാകട്ടെ പാടുന്നത് എത്ര അതിന്റെ വിജ്ഞാനം പ്രധാനമല്ല ജ്ഞാനം ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് കഴിവുള്ള ഒരാൾ പ്രതിഭയുള്ള ഒരാൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റൊരാൾ അത് കേട്ട് പേഷ് നന്നായി എന്ന് പറയാം പറയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിൽ കള്ള നാണയങ്ങളുടെ സാധ്യത തുലവും വിരളാണ് എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് സംഗീതത്തിന്റെ പതിവ് എല്ലാ കലകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സംഗീതത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മികച്ച സാഹിത്യം ഉണ്ടാകുന്നത് സംഗീതത്തോടെ താളം പ്രധാനമായിട്ട് താളം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രുതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളില് ഏറ്റവും സംഗീതത്തോട് അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു കലാസൃഷ്ടി അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് ഇല്ല എഴുതുന്ന സമയത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകും ഞാൻ പാട്ട് കേട്ടാൽ എഴുത്ത് മറന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് എഴുതും പാട്ട് പക്ഷെ അതിലൊരു മുന്നൊരുക്കമായിട്ട് പാട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് സംഗീതത്തിൽ വലിയ ആഘാതമായി ഞാനുള്ള ഒരാൾ എന്നോട് പറയുണ്ടായി ഒ വി വിജയന്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക രാഗം അതിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് അതിന്റെ ആധാര ശ്രുതി മുതൽ അതിലെ സ്വരങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന രീതി ആ ഭാഷ വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് സത്യമാണെന്ന് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഏകാന്തതയിൽ ഇരുന്ന് നമ്മളൊരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു നോവൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുകഥ വായിക്കുമ്പോൾ എവിടെയോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തൊടുന്ന ഒരു സംഗീതം പതുക്കെ ഉറവിടാൻ തുടങ്ങും അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശ്രുതിയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ശ്രുതിയും ആ എഴുതപ്പെട്ട സാഹിത്യത്തിന്റെ ശ്രുതിയും ഒന്നായി എത്തിയിരിക്കുകയും ആസ്വാദനം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ സുഭാഷേട്ടൻ മനുഷ്യന് രാമുഖം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ സമുദ്രശീല എന്നുള്ള പുസ്തകം നോവൽ ഇറക്കിയത് ഈ
ഒരു സ്രോതസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ പാട്ടുകളാണ് പണ്ട് കാലം മുതൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരന് വയലാർ രാമവർമ്മയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കവി അത് തെറ്റല്ല അത് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളിൽ അവരതാണ് ഏറ്റവും അധികം ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഒരു സാധാരണ മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ യേശുദാസാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗീതജ്ഞൻ അതും അവർക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിൽ അവർക്ക് കരഗതമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സിനിമാ പാട്ടിനെ ആ നോവലിൽ നൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ സിനിമാ പാട്ടിനെ ഒന്ന് പരാമർശിക്കണം എന്നെനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു തൊട്ടു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പഴയകാലത്തിൻ്റെ ഒരു സംഗീതജ്ഞൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മലയാളം തമിഴിൽ നിന്ന് മാറി വന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ മാതൃ ഇതിൻ്റെ മൂലഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ തമിഴിൽ നിന്ന് മലയാളം പഠിച്ച് മലയാളത്തിൽ പാട്ട് പാടി ശ്രദ്ധേയനായിട്ടുള്ള എ എം രാജയുടെ ഒരു പാട്ട് വേണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് കാട്ടുചെമ്പകം പൂത്തുലയമ്പോൾ എന്നുള്ള പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് ശ്രീമാരും തമ്മിയാണ് അതിൻ്റെ രചന വളരെ ഗ്രാമീണനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന സാഹിത്യ ഇമേജുകൾ ബിംബങ്ങൾ അതിനകത്ത് സമൃദ്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് വരിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ പിന്നീട് സമുദ്രശീല എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ പത്ത് വർഷങ്ങൾ ശേഷം എഴുതുമ്പോൾ അത് ദേവരാജൻ മാഷിൻ്റെ ഒരു കടുത്ത ആരാധകൻ അതിനകത്ത് ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കോഴിക്കൂട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള ദിനേഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പോലീസിലെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോയുടെ തലവനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദേവരാജന്റെ മുഴുവൻ പാട്ടുകളും കാണാപ്പാട് അറിയാവുന്ന ദേവരാജൻ മാഷിന്റെ ശബ്ദവും പ്രസംഗങ്ങളും പാട്ടുകാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അങ്ങനെ എല്ലാം പുള്ളിയുടെ ശേഖരത്തിലുണ്ട് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശേഖരാണ് ഞാനത് കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തും ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഗാനം വരുന്നത് വെച്ചാല് ഗ്ലൂമി സൺഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹംഗേറിയൻ സംഗീത ശില്പത്തെ പറ്റി നോവലിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് നോവലിലെ അമ്പ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്ലൂമി സൺഡേ വീണ്ടും വീണ്ടും ഹംഗേറിക്കാർ നമ്മുടെ കേരളീയരെ പോലെ ആത്മഹത്യ നിരക്കിൽ വളരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കാലത്ത് ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്ലൂമി സൺഡേ ഇട്ട് കേട്ടിട്ടാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിന ദിനേഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ദേവരാജന്റെ ആരാധകനോട് ഈ നോവലിലെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം നോവലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്രപ്രവർത്തനായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രം ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കാട്ടുചെമ്പകം പൂത്തുലയുമ്പോൾ എന്നുള്ളതിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഹമ്മിങ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ഗ്ലൂമി സൺഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഹംഗേറിയൻ സംഗീത ശില്പത്തിന്റെ സംഗീതമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയും അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആത്മഹത്യയാണ് സമുദ്രശിലയുടെ ഒരു പ്രമേയങ്ങളിലൊന്ന് ഏകാകിയായിട്ട് സർവരാലും നിരസിക്കപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവസാനം തന്റെ വയ്യാത്ത ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മകനുമൊത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന കഥയാണ് മകനുമൊത്ത് ആത്മഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രയോഗം തെറ്റാണ് കാരണം മകനെ കൊല്ലുകയും കൂട്ടാത്മഹത്യ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ശരിയല്ല ഒരാളുടെ കൊലപാതകയായിരിക്കും അതിനകത്ത് അവസാനം മരിക്കുന്ന ആൾ കൊലപാതകയായിരിക്കും അയാൾ മാത്രമാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ മകന്റെ ഒപ്പം ജീവിതം എടുക്കുന്ന അമ്പയുടെ കഥ പറയുന്ന ആ കഥയിൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലോമി സൺഡേ എന്ന് പറയുന്ന പരാമർശിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും ദേവരാജന്റെ ഈ കാട്ടുചെമ്പകം എന്നത് പരാമർശിച്ചു അതിന് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടും കൂടിയാണ് നേരത്തെ യേശുദാസിന് പറഞ്ഞപ്പോ കണ്ണുകള് സ്വതേ കണ്ണുകൾ ഭയങ്കര വലിയ കണ്ണുകളാണ് ഒന്നുകൂടെ തിളങ്ങി പിന്നെ ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുസ്തകമൊക്കെ യേശുദാസിന് മാത്രം പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകമൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ യേശുദാസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ഇത്രയും സമയമൊന്നും എടുക്കുക അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നു എന്ന് എന്നാലും ഒന്ന് പറയൂ യേശുദാസിനെ കുറിച്ച് യേശുദാസിനെ നമ്മള് ഇനിയും മലയാളി വേണ്ടത്ര അദ്ദേഹം അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നൊരു വിചാരമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം ജേർണലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലേഖനങ്ങൾ യേശുദാസിനെ പറ്റി പതിനായിരക്കണക്കിന് ലേഖനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പത്രപ്രവർത്തനമാണ് എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറന്നാളുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേക പരാമർശങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണമായിട്ടൊക്കെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജേർണലിസ്റ്റിക് ലേഖനങ്ങളും 
നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ഒരു സമർപ്പണം സംഗീതത്തോടുള്ള സമർപ്പണം അതിന് ഈ മറ്റേ ഭാഗത്തുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാർ വേണ്ട വിധം പക്കിത്തം ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എഴുപതാം പതിനാലിലെ അക്കിത്തം ഒരു സപ്തതി ആശീർവാദമായിട്ടൊരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിന്റെ മറ്റു എഴുത്തുകാരെല്ലാം കുറച്ചൊക്കെ വിമർശനാത്മകമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കേമത്വം വരും എന്നുള്ള ധാരണ ഉള്ളതുപോലെ ചിലപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് യേശുവാസിനെ കുറിച്ച് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നാൽപ്പത്തേഴ് വയസ്സായി അപ്പൊ ആ അദ്ദേഹം പാടി തുടങ്ങിയിട്ട് അമ്പത് വർഷത്തിലേറെ അപ്പൊ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നണി എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പിന്നണി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഹൃദയാദരം അദ്ദേഹത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലിലൂടെയാണ് ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്സിന്റെ ദാസ് ക്യാപിറ്റലില്ല യേശുദാസിന്റെ ശബ്ദം മൂലധനമാക്കിയ ഒരു മലയാള യുവാവിന്റെ ആത്മകഥ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പേരിട്ട് ആ പുസ്തകം എഴുതി ആ ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ വളരെ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള നമ്മുടെ ആ യേശുദാസിന്റെ ഓരോ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം പിന്നണി പാടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടിട്ടേയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതില് ലളിതഗാനം പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ആളുടെ പറ്റിയിട്ടും അതുപോലെ നാരങ്ങ കഴിച്ചിട്ട് ശബ്ദം ശരിയാക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ പാടിയ ലളിതഗാനം അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട എന്റെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ ഒരു സർക്കാർ പള്ളി കൊടുത്താണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ ലളിതഗാനം ഏതാണ് സിനിമ പാട്ട് ഏതാണ് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ഏതാണെന്നൊന്നും പൊതു ധാരണയില്ലാത്ത കുറെ പാവം കുട്ടികൾ ആണ് അവിടെ പഠിച്ചത് അപ്പോ മൂക്കില്ല രാജ്യത്ത് മുറിമൂക്കൻ രാജാവ് എന്നുള്ള മട്ടില് ഞാൻ ചിത്രരചനയ്ക്ക് പേര് കൊടുക്കും പാട്ട് പാടാൻ പേര് കൊടുക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കുട്ടിക്കാലായിരുന്നു എന്റേത് പക്ഷെ അതിനുള്ള വൈഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും സംഗീതമൊക്കെ ശരാശരിയായിരുന്നു ചിത്രകലയൊക്കെ ശരാശരിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങളടുത്ത് എസ് ഹരിഹരൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കേമനായിട്ടുള്ള സംഗീതജ്ഞനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് രണ്ട് കൈകളും മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്നു ഹാർമോണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹാർമോൺസിന് കൈ പോയാലുള്ള കാര്യം അറിയാലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിന്നീട് സംഗീതം പഠിച്ച് ഗാന്ധർവ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അഫിലിയേഷനുള്ളൊരു സരിഗ സംഗീത വിദ്യാലയം കെട്ടിപ്പടുത്ത് രണ്ടായിരം മൂവായിരം കുട്ടികളൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് പഠിക്കുന്നു വലിയൊരു സംഗീത തൊട്ടടുത്താണ്ട് ബന്ധു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ആറു വീട് അപ്പുറത്താണ് അപ്പൊ അവിടെ വന്ന് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠിക്കുന്നു സരിഗമ പതനീസ സ്വരങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുന്നു എനിക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് ആസ്തമയുടെ ഈ വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖമുണ്ട് അത് കലശലായിട്ടുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എന്റെ അമ്മ അവിടെ സംഗീതത്തിനൊന്നും ചേർത്തില്ല കാരണം ഈ ശ്വാസം വലിക്കാൻ തന്നെ പാടില്ലാത്ത പകൻ എങ്ങനെയാണ് സംഗീതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജൻ പുല്ലാങ്കുഴിൽ വായിക്കാൻ ബാബു ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിമനോഹരമായിട്ട് പുല്ലാങ്കുഴിൽ വായിക്കും അദ്ദേഹം സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ തോന്നിട്ട് പുല്ലാങ്കുഴിൽ ഞങ്ങളുടെ നാടിന്റെ ഒരു ഞങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള നാടകങ്ങളിലൊക്കെ സംഗീതം ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹമാണ് പാട്ടുകൾ ലളിതഗാനത്തിൽ പിന്നീട് ഞാൻ എഴുതിയ പാട്ടിനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ നാടകമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ അദ്ദേഹമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചില പാട്ടുകൾ ഫ്ലൂട്ടില് മുടക്കുഴിൽ വായിക്കുന്നത് ഒരു പാട വരമ്പത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വീട് അറിയത്തുള്ള ഒരു വീടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കേട്ടിട്ട് ഈ സംഗീതം ഇത്രയും ഹോണ്ടിങ് ആയ ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ സാഹിത്യത്തിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള പ്രത്യക്ഷങ്ങളിൽ എന്നെ ആദ്യം വശീകരിച്ച് അടുപ്പിച്ചത് സംഗീതം തന്നെയാണ് ഇതിങ്ങനെ കാതിലൂടെ ഇതിങ്ങനെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ തോടുന്ന എന്തോ ഒന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും നമ്മുടെ പ്രാണനെയും വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തിലോ എന്തോ മഹത്തായ ഒന്നിലേക്ക് തുരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വേറെ ആൾക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത്ഭുതകരമായ കാര്യമായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചില പാട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉടക്കുഴലിൽ പാടും അപ്പൊ അതിന്റെ വരികളും സാഹിത്യവും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നീട് അപ്പൊ അത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിനിമ പാട്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഈ പാട്ട് അദ്ദേഹം അന്ന് പാടി ഈണം മനസ്സിലുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ സംഗീതം രചന
ആദ്യം പാടി അഭിനയിച്ചതൊരു ബാലയിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് രാവണനായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ സാക്ഷാലി എഴുത്തച്ഛന്റെ വരികൾ തന്നെയാണ് ആ ബാലയിൽ രാവണനായിട്ടുള്ള അതിങ്ങനെ നിർമ്മലേ കാമപരിതപ്തന ഈ ചമഞ്ഞു ഞാൻ എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നാല് നാല് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഈ കാമപരിതപ്തനാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കർക്കിടക മാസത്തിൽ രാമായണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോഴൊക്കെ ഈ വാക്കിന്റെ ദേവത ഈ സർഗാത്മകതയുടെ കാനനത്തിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഇത് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ദിഗംബര നടനം നടത്തുന്ന ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ദേവത അത് ആണാവാം പെണ്ണാവാം അപ്പൊ അതിലൂടെയാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പിന്നെ യേശുവാസിന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഒരു നിത്യ കാമുകൻ ആയി മാറി അദ്ദേഹം ഉച്ചരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ മൗനം എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് അടങ്ങി നിശബ്ദതയിലേക്ക് മാറുന്ന ആ മട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീലവാനം എന്ന് അദ്ദേഹം ഉച്ചരിക്കുമ്പോ അകലെ അകലെ നീലാകാശം എന്ന് പാടുമ്പോ ആ വാക്കിലൂടെ തുറന്നു വരുന്ന ആ ഭാവാർത്ഥ പൊലിമയുണ്ടല്ലോ ആ വാക്കിന്റെ ഭാവം അപ്പൊ ആ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ അതിനകത്തൊരു സംഗീതം കൂടി ഉണ്ടാകണം എന്ന് അബോധമായിട്ട് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുനാഥനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അമ്മ പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു അമ്മയുടെ അമ്മയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൊന്നമ്മ അല്ലെ അതുപോലെ ഒരു പാട്ട് അമ്മക്ക് തോന്നിയ പോലെ പാടും പിന്നീടാണ് അത് ഏത് പാട്ടാന്ന് വരെ സുഭാഷേട്ടൻ അതിനകത്തൊക്കെ നല്ല നന്നായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അമ്മ പാടുമായിരുന്നു വീട്ടിലാരാ നന്നായിട്ട് അമ്മ സംഗീതം പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്നോട് കുട്ടിക്കാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹരിച്ചേട്ടന്റെയും ബാബുച്ചേന്റെ ഒക്കെ വീട് ചക്കുവറമ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വീടാണ് അവിടെ അമ്മയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു ഹാർമോണിയം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിദ്വാൻ വന്നിട്ട് ഇവരെ കുറെ കുട്ടികളെ ഹാർമോണിയം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അമ്മ ചില സ്വരങ്ങളൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പാടിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ആ ദാസ് ക്യാപ്റ്റൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്വരങ്ങൾ അപ്പോ പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് ഈ മാഷ് ഒളിച്ചോടിയെ തുടർന്ന് ക്ലാസ് മുടങ്ങിപ്പോയി അതോടെ അമ്മയുടെ സംഗീത പഠനം അവസാനിച്ചെന്ന് അമ്മ തമാശയ്ക്ക് പറയാം സംഗീത ബോധ ഇപ്പൊ തിരുവാതിര പാട്ടുകൾ നന്നായിട്ട് പാടും അവിടെ കുറെ അമ്മയുടെ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ തിരുവാതിരയ്ക്ക് മുൻകൈ എടുത്ത് നടത്തുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അത് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സംഗീത ബോധമല്ല ഒരു റോ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയാവുന്ന മറ്റുള്ള ഒന്നാണ് പക്ഷെ ശബ്ദം ഉച്ചസ്ഥായിലൊക്കെ പാടാൻ പറ്റുന്നവരാണ് നല്ല താളബോധം ഉള്ള ആളുകളാണ് കുടുംബം മിക്കവാറും അയൽവക്കത്തൊക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ സംഗീത ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സംഗീതജ്ഞയാണോ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകാരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ നോണയായി തീരും അതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല അതുപോലെ ഈ പാട്ടില് ആലുവാപ്പുഴ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആലുവാപ്പുഴയുടെ സൈഡിൽ തന്നെയല്ലേ വീട് അപ്പം അത് അതുപോലെ തന്നെ ആലുവാപ്പുഴയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറി വന്നതും ഒരു പാട്ടിലാണ് അല്ലെ ഒരു പാട്ടിന്റെ ഒരു പാട്ടാണ് സ്വാധീനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനെ പറ്റിട്ടൊന്ന് പറയോ അത് ഈ ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന പുസ്തകം ഞാൻ വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നിരാശയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പാതിരാത്രിയിൽ ആലുവാപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി നിന്നൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ രാത്രി കുറച്ച് ലഹരിയിൽ എന്റെ യൗവനാരംഭത്തിൽ ആണ് അപ്പൊ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഒടുക്കത്തെ പറ്റി ഞാൻ ആലോചിച്ചൊരു സമയമായിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് എവിടെയോ ഒരു ടേബിൾ കാർഡറിൽ നിന്നോ റേഡിയോയിൽ നിന്നോ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് യേശുദാസിന്റെ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നു ദേവരാജൻ മാഷ്ട സംഗീതത്തിലുള്ള വയലാറിന്റെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗാനം അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണചന്ദ്രനുള്ള ഒരു രാത്രിയായിരുന്നു അത് പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഈ പാട്ടിന്റെ ശബ്ദം കൂടി കേട്ടപ്പോഴുള്ള ഒരു ഇത് അത് വസുമതി ഋതുമതി എന്ന് തുടങ്ങുന്നൊരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ അതായിരുന്നു ഒരു സ്വർഗാതിഥിയെ പോലെ നിന്റെ പർണശാലയ്ക്കരികിൽ നീ പൂഗന്ധർവ പൗർണമി ഈ ഗാനം മറക്കുമോ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അന്ന് ഇടയ്ക്കുള്ള അനുപല്ലയി അപ്പോ ഒരു സ്വർഗാതിഥിയെ പോലെ സ്വർണരുദ്രാക്ഷം ചാർത്തി നിൽക്കുന്ന പൗർണമിയുടെ കരയിൽ നദിയുടെ കരയിൽ ഒരുപ
എന്നെ ഈ ശബ്ദം വല്ലാതെ പിടിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഈശ്വരനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നീട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഒരു പുസ്തകം തന്നെ എഴുതി ആ ആ ശബ്ദം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച തൊണ്ടയെ ആ തൊണ്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശരീരത്തെ ആ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് നേരിട്ടും കാണാതെ മരിച്ചാൽ അത് ഞാൻ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ അപരാധമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് ആണ് ഞാൻ മടങ്ങി വന്നത് പിന്നെ കാലം വന്ന് ഞാൻ ഒരു കഥയോ രണ്ട് കഥയോ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു മാതൃഭൂമിയുടെ സമ്മാനം കിട്ടിയിരുന്നു അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ള ഒരു കഥയോ മറ്റാണ് പിന്നീട് എഴുതാൻ സാധിച്ചത് പക്ഷെ പിന്നീട് എനിക്ക് കഥകളും നോവലുകളൊക്കെ എഴുതാൻ സാധിച്ചു യേശുവാസിന് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന മട്ടിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചും മാനിക്കുന്ന മട്ടിലുള്ള ഒരാളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ പോയി ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിട്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചും മാനിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരാളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ ആകാശവാണിയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതോ ഈ പാട്ടിനോടുള്ള കമ്പം കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്താണ് അവിടെ ഞാൻ കൊച്ചി ആകാശവാണിയിൽ രാഷ്ട്രീയ അനൗൺസർ ആയിട്ടായിരുന്നു കുറെ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ജോലികളിൽ ഒന്നാണ് ആകാശവാണിയിൽ അനൗൺസ് കാരണം പാട്ട് കേൾക്കുന്നതിന് ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും സന്തോഷകരമായ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ പ്ലേ ചെയ്യുക അതിന് മാസം ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഏകാന്തതയും അതിൻ്റെ തണുപ്പും ഒക്കെ വളരെ സുഖദമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ എൻ്റെ എം എ കഴിഞ്ഞിട്ട് എൽ എൽ ബിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ എൽ എൽ ബി പഠിച്ചൊരു കാലമാണത് ഞാൻ എൽ എൽ ബി പൂർത്തിയാക്കിയില്ല അപ്പോൾ ഈ മാത്രമേ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ക്യാഷ് ഫൈനാൻസറായിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഏത് പാട്ട് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെ കുറെ ആലോചിച്ചു എൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ പാട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കുറെ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് നിർമാല്യത്തിൽ പി ജെ ആന്റണി അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു അതിഗംഭീരമായ രംഗമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പട്ടിണി കൊണ്ട് തിരിച്ച് ഈ ഒരു ധനാഠ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ ജന്മിയായ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ പണം നെല്ലോ കടം ചോദിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുക അപ്പം അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടി ചെറിയ കുഞ്ഞിന് അത് ദോഷങ്ങളകന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാവൂറ് പാടിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നാണ് ഈ നാവൂറൊക്കെ പാടിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാനുള്ള കേവലമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഇയാൾക്ക് അപ്പം ആ പഠിപ്പുരയുടെ മതിലിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ നാവൂറ് പാടിയിട്ട് ആ കലാകാരന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നവരുള്ള സമയം ഇയാളിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അത് ഹൃദയം തകർ തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് പി ജെ ആൻ്റിനെ അതി ഗംഭീരമായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീ മഹാദേവൻ തൻ്റെ ശ്രീ പുള്ളൂർ കുടം കൊണ്ട് ഓമന ഉണ്ണീടെ നാവൂറു പാടുന്നേ ഓമന ഉണ്ണീടെ നാവൂറു പാടുന്നേ ആ പാട്ടാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദനോട് ഒരു പ്രത്യേക മമത ഉണ്ടോ യേശുദാസിനോടാണ് വലിയ ഇഷ്ടം എന്നാൽ കൂടിയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്രഹ്മാനന്ദനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നോക്കു ഞാൻ യേശുദാസിനെ പറ്റി ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയത് യേശുദാസിനെ മാത്രം ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള മട്ടിലല്ല ഞാൻ മെഹരിദാസിനെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പാട്ടിന്റെ ഗസൽ കൊതികളുടെ ഒരു വലിയ ദൈവം ആയിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന മെഹരിദാസിനെയാണ് യേശുദാസിനെ പറ്റി എഴുതാൻ കാരണം നമ്മൾ മലയാളികൾ പുലർത്തേണ്ടുന്ന ഒരു ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു സർഗാത്മക സാഹിത്യകാരൻ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ആലോചന ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എഴുതിയത് ബ്രഹ്മാനന്ദൻ ജയചന്ദ്രൻ അതെ പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഒരു ഉദ്യാനത്തിലെ പല നിറത്തിലുള്ള പല സുഗന്ധത്തിലുള്ള പൂക്കളെ പോലെ ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടം നമ്മുടെ സർഗാത്മയുടെ പൂന്തോട്ടം എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ അതും തീർത്തും അർഹനാണ് യേശുദാസ് ബ്രഹ്മാനന്ദന്റെ പാട്ട് ഞാൻ മഹാരാജ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഡിപ്രഷന്റെ അസ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ മംഗളവനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാലിം അലി പേരിട്ടിട്ടുള്ളൊരു പക്ഷികൾ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഏകാന്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമെന്റ് ഫാക്ടറിയിൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന
മനുഷ്യൻ കൈയും കാലൊക്കെ തേച്ച് വെളുപ്പിച്ച് വൃത്തിയാവുന്നതിനിടയിൽ ഒരു പാട്ടിങ്ങനെ മൂളുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയ ഓർത്തിഞ്ഞപ്പോ കേൾക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാനന്ദന്റെ ഒരു പാട്ടാണ് അപ്പോ പാവങ്ങളുടെ സാധാരണക്കാരുടെ ഒക്കെ മനസ്സില് ഈ സംഗീതവും സാഹിത്യമായിട്ട് കുടിയേറുന്ന ഇവരെ കുറിച്ചോടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റും ബഹുമാനം തോന്നി കാവ്യവൃത്തങ്ങളിലോമണിമാകന്ദമഞ്ചരിയായിരിക്കും എൺമണി വീണതൻ രാഗങ്ങളിൽ സഖി സുന്ദര മോഹനമായിരിക്കും ആ പാട്ടാണ് അദ്ദേഹം പാടിയത് അപ്പോ ഞാനൊന്ന് മലയാളം എം എ റാങ്കുകാരനൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതില് കാവ്യവൃത്തങ്ങളിൽ നീ നവ മാകന്ദ മഞ്ചിരി ആയിരിക്കും എന്ന് പറയും മാകന്ദ മഞ്ചിരി എന്നൊക്കെയുള്ള വൃത്തം നമ്മള് ഞാൻ എം എക്ക് റാങ്കൊക്കെ മേടിച്ച ആളാണ് പക്ഷെ ഞാനതിനെ പറ്റി എനിക്ക് ധാരണയില്ല ഒരു പാട്ടില് മാകന്ദ മഞ്ചിരി ആയിരിക്കും എന്ന് വന്നപ്പോ ഒരു പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളി അത് മനസ്സിലേറ്റ് പറയുകയും അതിങ്ങനെ മൂൾ ഒരു ക്ലേശകരമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതിങ്ങനെ മൂളി സ്വയം സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ സംഗീതത്തിനും സാഹിത്യത്തിനും ഒക്കെ വിലയുണ്ട് ഇത് മനുഷ്യന് വേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് എന്റെ ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടില്ല അത് ബ്രഹ്മാനന്ദനോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റോ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ സംസ്കരിപ്പിച്ച് മധുരിപ്പിച്ച് കുഴമ്പാക്കാതെയുള്ള ഒരു ശബ്ദം പുരുഷ ശബ്ദത്തിന്റെ സുഖം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിലുണ്ട് അത് കേട്ടിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഇമ്പാണ് പുഴയായോ മന ഉഴുകാമോ നിന്നെ പുണരാം ഞാനൊരു തരരിതരായി പൂവായോ മന വിടരാമോ തഴുകാം ഞാനൊരു കുളിർക്കാറ്റാകാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതെന്റെ അവിദഗ്ധമായ തൊണ്ടയിൽ എനിക്ക് അനുരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും മനോഹരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് പാടുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പം കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ മേരിയാസിന്റെ ഒരു ഇത് അപ്പം ഈ ഗസല് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഗസലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഗസലിനോട് വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഗസല് ഈ ലളിത സംഗീതം എന്നും ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം എന്നും പറയുന്ന അതിർത്തികൾ വകതിരിവുകൾ ഏറ്റവും ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു മേഖല ഗസല് കാരണം ഒരു സംഗീതജ്ഞന്റെ ജ്ഞാനം പ്ലസ് അദ്ദേഹം മാറിച്ചിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനം വിശേഷേണയുള്ള ജ്ഞാനമാണ് വിജ്ഞാനം അപ്പോ ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ടും കൂടി സമഞ്ജസമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഗസൽ അതിൽ തന്നെ മെഹദിയസൻ മെഹദിയസന്റെ തൊണ്ടയിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം എന്ന് ലതാ മങ്കേഷ്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാകിസ്ഥാനി ഗായകനാണ് അദ്ദേഹം എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മെഹദിയസന്റെ ഗസൽ കോഴിക്കോട് വന്ന് കേട്ടതിന് ശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവൻ ആർമിയിലാണ് അപ്പൊ ഞാനിനി എങ്ങനെ അതിർത്തിയിൽ പോയി ശത്രുക്കൾക്കാരെ വെടിവയ്ക്കും കാരണം ഈ മെഹദിയാസിന്റെ ബന്ധുക്കളാണല്ലോ പാകിസ്ഥാനിലുള്ളത് അവർക്ക് നേരെ ഇത്രയും മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നേരെ അതൊരു സംസ്കരിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ സർഗാത്മകരുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു ഒരു കച്ചേരി കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ വേറൊരാളായി മാറുകയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽബത്തില് ചില പാട്ടുകൾ ഞാനിങ്ങനെ എന്റെ ഡിഗ്രിയുടെ ഒക്കെ തുടക്കത്തിൽ കേട്ടിട്ടാണ് ഗസൽ ഭ്രാന്തിലേക്ക് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അലൗകികമായിട്ടുള്ള ലതാ മങ്കേഷ്കർ വിവാഹം കഴിക്കാതിരുന്നത് മെഹദിയാസിന് ഭർത്താവായി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥയായിട്ടോ സത്യമായിട്ടോ അറിയില്ല കേട്ടിരുന്നു മെഹദിയാസിന്റെ അവസാന കാലത്ത് കറാച്ചിയിൽ പോയിട്ട് 
മേരിദാസിന് വേണ്ട എല്ലാ ചെലവുകളും ചികിത്സാ ചെലവുകളും ചെയ്തു കൊടുത്ത് ലത മങ്കേഷ്കറ അപ്പൊ ആ അതിർത്തികളെ ഭേദിക്കുന്ന ഭാഷകളെയും സംസ്കാരത്തെയും ഭേദിക്കുന്ന മതത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആൺ പെൺ വിഭജനത്തെയൊക്കെ ഭേദിക്കുന്ന ഒന്ന് ഈ സംഗീതത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും അതുപോലെ ശ്രീഷേട്ട ഈ നമ്മുടെ ജയചന്ദ്രൻ എന്നുള്ള ഭാവഗായകനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ ജയചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് ജയചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ യേശുദാസ് സൂര്യനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ആകാശത്തിൽ ചന്ദ്രനായി ടൂതിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് ജയചന്ദ്രനെ എപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളത് രണ്ടുപേർക്കും അതിന്റേതായ ശക്തിയും സൗകര്യവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചന്ദ്രനെ പോലെ വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സൂര്യന് കഴിവില്ല രാത്രി ചന്ദ്രനെ പോലെ ആമ്പലിനെ വിരിയിക്കാൻ സൂര്യന് കഴിവില്ല പക്ഷെ താമരയെ വിരിയിക്കാൻ സൂര്യൻ തന്നെ വേണം ജയചന്ദ്രൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്വർ ഈ ദൈവം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുത്ത് പൊക്കി വെച്ചിട്ടൊരാളെ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാഴ്ചയിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ഒക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം കലാകാരൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം എല്ലാം ഒരു നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ നമുക്ക് അത്രയും മുതിർന്നൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് പോലും വാത്സല്യം തോന്നുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഫോണിലൂടെ എനിക്ക് പാട്ട് പാടി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഏത് പാട്ടാ സുഭാഷിന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ മലരം പല്ലെഴുതിയ മലയാള കവിത മാലയെ കുളിർത്താണ് ഒന്നും നമുക്ക് എനിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അതിന് ജയചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയില് ഒരുപാട് പാട്ടുകളുണ്ട് മല്ലികപ്പൂവിൻ മധുര ഗന്ധം നിന്റെ മന്ദ സ്മിതം പോലും ഒരു വസന്തം ഇപ്പൊ ഇനി സുഭാഷ് ചേട്ടനോട് വേറെ ഒരു കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മള് ഓരോരുത്തര് നമ്മളെ ഇപ്പം കുടുംബത്തിലെ ഓരോരുത്തരെ ഓർമ്മിക്കുമ്പം ഓരോ പാട്ടുകൾ അതിന് അസോസിയേറ്റ് വരും നമുക്കിപ്പോ ചില സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ചില പാട്ടുകൾ ഓർമ്മ വരും അവിടെ മുമ്പ് പോയ സമയത്ത് കേട്ടിരുന്ന പാട്ടാന്നൊക്കെ പറയട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കടുങ്ങല്ലൂരിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന പാട്ട് ഏതാണ് പറഞ്ഞാലോ അവിടുത്തെ മുന്നിൽ ഞാനാര് ദൈവമാര് വലിയ വരികളാണത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ജയസു ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ ഏതാ പാട്ട് ആദ്യം വരുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയെ പറ്റി എത്ര സുന്ദരി എത്ര പ്രിയങ്കരി എന്റെ ഹൃദയേശ്വരി ജന്മാന്തരങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ നേടിയ കർമ്മധീരയാ അത് കോട്ടിയാണ് അല്ലെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരും അല്ലെ മക്കളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അവളും പുൻവേലും വെളിച്ചം തരും തരും അച്ഛൻ പണ്ടു ചെയ്ത പിന്നെ തൈലിവൽ പൂത്തു അങ്കനമാരെ വാഴ്ത്തൻ കാലം കാവ്യം ഇങ്ങനെ തീർത്തു ഓ മനതൻ കരങ്ങൾ തഴുകിടുമ്പോൾ പരിസരം കൊണ്ടാടുമാർശന സുഖം ഓ മനതൻ നല്ല പാട്ടാട്ടോ അത് ജയന്തന്റെ പാട്ടാല് അതെ 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 ജയന്തന് സലി ചൗധരി അതെ അതെ ഓക്കെ എന്തായാലും ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ഒരു ഉത്സവ ആഘോഷം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ ഒരു അവസരത്തിൽ പാടാൻ പറ്റിയ ഒരു പാട്ടും കൂടെ നമുക്ക് ഉത്സവങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ഉത്സവാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് മലയാളം നമ്മുടെ വള്ളംകളിയുടെ രഥം നമ്മുടെ നമ്മുടെ പാട്ടുകളിൽ സമൃദ്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ തന്നെ ഉള്ള മുഴങ്ങുന്ന ഇലത്താളത്തിന്റെ ശബ്ദവും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അത് പൂരം എന്നാണ് പറയുന്നത് ചില ഉത്സവങ്ങളാണ് ചില ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വേലയാണ് പൊതുവിലുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തെ കുറിച്ച് മൊത്തം ഓർക്കുമ്പോ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ 
ആറ്റുവഴിലുലഞ്ഞാടും കരിനീല മുളകളിൽ കാറ്റു വന്നു തട്ടിയോണ പാട്ടൊന്നു പാടി പാട്ടൊന്നു പാടി ആറന്മുള ഭഗവാന്റെ പൊന്നു കെട്ടിയ ചുണ്ടൻ വള്ളം ആലോല മണിത്തിരയിൽ നടനമാടി ആ പാട്ടൊക്കെ ഉത്സവാന്തരീക്ഷവും ഈ സാഹിത്യ ഭംഗിയും ഒന്നിച്ചുള്ള പാട്ടുകളായിട്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും സുഭാഷായിട്ടാ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എഴുത്തുകാരനോടുള്ള സ്നേഹം കാണിക്കേണ്ടത് അയാളുടെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടാണ് എന്നാണ് എന്റെ വിചാരം അപ്പൊ മലയാളത്തിലെ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ എന്റേതടക്കം ഇത് കണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു പ്രചോദനം പ്രേരണ ഒക്കെ ആവുമെങ്കിൽ എനിക്ക് അതാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷം പാട്ടുകാർ നമുക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് മഹാന്മാരായ വലിയ പാട്ടുകാരുണ്ട് അവരുടെ പാട്ടുകൂടെ കിട്ടാനുണ്ട് പക്ഷെ അവരോടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ വലിയൊരു ഹൃദയാദരമായിട്ട് മാത്രമേ ഇതിനെ ഞാൻ നിങ്ങളും ഞാൻ സ്വയം കാണുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അവര് പാടാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സിദ്ധിയാണ് ആ സിദ്ധിയെ സ്വപ്നം കാണുകയും അസൂയയോടെ അതിനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ് ഞാനൊക്കെ പക്ഷെ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സർഗാത്മക വ്യാപാരം സർഗാത്മക പ്രവൃത്തിയോട് ഒട്ടും താഴെയല്ല ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അതിന് മുകളിലുള്ള ഒന്നാണ് സംഗീതം എന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ സംസാരത്തിന് നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ ഈ സമയം എനിക്കും വളരെ വിലപ്പെട്ടതും വളരെ ആഹ്ലാദകരവുമായിരുന്നു ജോലി തിരക്കിന്റെയും ജീവിത തിരക്കിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് പാട്ടുകളെ പറ്റി ഓർക്കാനും മൂളാനും പറ്റിയുള്ള സന്തോഷം ഞാനും അറിയിക്കട്ടെ നമസ്കാരം ശാഖിതൻ ഹർഷ മർമ്മരം കേട്ടു ഞാനിന്നുണർന്നു ഞാനിന്നുണർന്നു ഇന്ദു സുന്ദര സുസ്മിതം തൂകു കുഞ്ഞുമുള്ളോടു ചേർക്കു ശാഖിത ഹർഷ മർമ്മരം കേട്ടു ഞാനിന്നുണർന്നു ഞാനിന്നുണർന്നു മാന്തളീവിൻ്റെ പട്ടിളം താളി പാതളത്തിൻ്റെ പൊന്നിളം കൂമി പ്രേമലേഖം എഴുതുമജ്ഞാത കാമുകനൊത്തു ഞാനിന്നുണർന്നു 